Fala pessoal, o Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente de Santana do Livramento, uma fronteira terrestre com o Uruguai. De um lado Santana do Livramento e do outro lado Rivera. No episódio anterior eu mostrei a minha chegada aqui em Santana do Livramento por estradas de terra, desde lá de Bagé. Foram mais de 600 marcos de fronteira e eu fui percorrendo a linha de fronteira com a minha moto. Já fiz a minha entrada no Uruguai. É, para seguir viagem, está faltando apenas a carta verde e fazer um pouco de câmbio, né? trocar um pouco de dinheiro. Então agora eu vou tomar um café, vou levar a bagagem lá para a moto e hoje eu sairei daqui e vou continuar percorrendo a linha de fronteira até chegar num lugar chamado Rincão das Artigas. É um território de disputa entre o Brasil e o Uruguai já faz muito tempo, então existe lá uma vila chamada Tomás Albornoz, que foi criada em 1985 com autorização do Brasil. E aí vamos percorrer essa linha de fronteira até chegar nessa vila, e depois eu seguirei viagem até um dos extremos do Uruguai. Aí eu fui surpreendido, vim colocar a bagagem aqui na moto e ó, o tempo. Chuva! Consegui fazer o câmbio aqui atrás de mim, ó, nessas, nessas barraquinhas, saiu por um R$1,00 8,20. Deixei a moto esquentando um pouquinho aqui. Ih, queimou a lâmpada. Aqui na rua de trás, a corretora. Bom dia. Vocês fazem carta verde? Depois de muito procurar, consegui fazer o seguro carta verde aqui nessa corretora chamada Riscali. Na, na rua Uruguai, em Santana do Livramento, para sete dias saiu 153 reais. Bom, 10 horas da manhã, vamos dar início aqui ao dia de hoje. E que Deus abençoe aí mais o trajeto do dia de hoje, mais um trecho aí de estrada de terra na fronteira Brasil-Uruguai. Aqui também tem muito free shop, né? Como é uma região de fronteira. Só que eu não sei como estão os preços, né? Eu creio que, que no Paraguai é muito mais fácil de comprar. Deixa eu comprar uma bandeirinha do Brasil aqui. Opa! Um dia? Quanto que tá a bandeirinha? Não vai precisar disso aqui, ó. Vai precisar disso aqui, É mesmo? Obrigado. Valeu. Bora lá. Eu coloquei no, no GPS do celular aqui um, um trajeto para chegar na estrada de terra. Que essa parte não tá mapeada. Essa parte aqui dentro da cidade não tá mapeada no GPS aqui. Pensei que esse trajeto inicial aqui até chegar na linha de fronteira fosse tudo de terra. Mas ó, tá, tá sendo asfalto aqui. Lembrando, se você quiser ajudar o canal, pessoal, eu não tenho patrocínio. Se você quiser se tornar membro, você vai me ajudar a continuar produzindo vídeos. E como recompensa, eu disponibilizo todos os episódios antecipadamente para os membros do canal. Eu já estou a 10 km de Rivera. A estradinha continua de asfalto aqui. Então agora são 4 km até chegar na, na linha de fronteira. E 
cheguei mais uma vez aqui ó, na linha de fronteira. Ó. Olha o marco aqui. Uruguai. Marco 817. E Brasil. Então até chegar no primeiro marco que eu encontrei, são 15 quilômetros lá de Santana de Livramento até essa linha de fronteira aqui. Para percorrer aqui o ideal é um pneu misto, pneuzinho bruto, porque tem muita pedra solta, pontuda. Dá para fazer com pneu liso também tranquilamente, mas tem que tomar cuidado aí para não rasgar o pneu, tem muita pedra. E a estradinha segue aqui, ó, firme e forte, margeando aí os dois países. Algumas subidas e descidas. Vamos decolar o drone, fazer uma imagem aérea aqui dessa região. A 48 quilômetros lá de Rivera, a estrada fica um pouco mais estreita, mas ainda assim muito boa. Boa para uma estrada de terra, né? Cascalhada. Dá para vir tranquilo. Aqui até agora dá para vir até com carro normal, carro baixo. Essa região é um lugar também que dá para acampar. Ó, os gramados muito loucos aqui. Tem uma faixa aqui, ó, tá vendo? Cerca desse lado, cerca desse lado. Então dá para montar a barraca em qualquer lugar aqui. Fazer um camping selvagem. É área neutra. Uma ruína aqui. Pena que não dá pra passar, senão eu ia olhar. Tá cercado, ó. Parece ser bem antiga. Então, ó, 65 km de Rivera, Santana do Livramento. Tô chegando aqui na vila. Ó, os maritacas aqui, ó. Me acompanhando. Uma vila aqui, ó, pequena Golzinho Aqui já tem asfalto já Marco aqui dividindo, né? 
na pracinha central aqui dessa vila. As ovelhas ali. Que é a Vila Tomás Albornoz. Vila Tomás Vares Albornoz, presidente da República, General João Batista de Oliveira Figueiredo, governador do estado. Dr. Jair de Oliveira Soares, prefeito municipal, professor Guilherme Bacedas Costa, Santana do Livramento, marco de 1985. Missão cumprida, então, hein? de linha de fronteira. Agora vou sentir do Barra do Quaraí para ir margeando ainda assim toda essa, essa rota fronteiriça Brasil-Uruguai. E daí depois eu começo a descer sentido o sul do Uruguai. Até aqui foram 65 km até essa vila Albornoz. Aqui na frente tem uma outra que se chama Messelier, Messelier, não sei se é assim que se pronuncia. Agora são 12 e 23. Lembrando que eu saí tarde lá de Santana do Livramento. Agora é tudo asfalto, eu já coloquei um óleo na corrente. Vou pegar aqui a, a estrada. E seguir nosso roteiro. A gasolina que eu coloquei em Santana do Livramento, eu consigo chegar até Barra do Quaraí, que é Brasil. Aí lá eu abasteço de novo, porque a gasolina aqui no Uruguai tá muito cara. E talvez eu durma do lado do Brasil. Acredito que não vá precisar fazer procedimentos de entrada e saída novamente. Se caso precisar, eu não volto pro Brasil, né? Eu durmo do lado do Uruguai, mas... A vez que eu passei nessa cidade, em Barra do Caraí, era tranquilo, era meio que livre o acesso para entrar e sair do, do Brasil. Massolher, Massorher, Massolher, como se pronuncia? Não sei, eu não sei, vou saber. Então agora o próximo destino é Artigas, mais uma cidade fronteiriça aí com o Brasil. Artigas, Quaraí, depois é Barra do Quaraí, agora eu não me lembro qual que é a cidade do lado do Uruguai, mas descobriremos lá, então a partir de agora são 240 quilômetros até Barra do Quaraí. Estradas aqui no geral são boas, pouco movimento, hoje é uma segunda-feira, pelo menos essa parte norte do Uruguai aqui tá bem tranquila, quase não passa carro, só que tá ventando muito, vento lateral aqui, terrível. Chegando aqui em Artigas, 
outra região aí fronteiriça com o Brasil, mas não vou atravessar a fronteira. Só tô passando aqui para para cumprir aí a parte da da rota, né? Agora eu vou sair aqui da Ruta 30, que é a principal. Vou pegar um atalho aqui para a direita. Se chama Ramal 330. Para poder chegar lá em Barra do Paraí. Alojamento do exército uruguaio. Cheguei aqui na aduana, vou passar direto, né? Vamos ver como que vai ser. Olá, bom dia. Bom dia. De onde viene, Oi? De, onde viene? É de Santana do Livramento. Primeiro vou a Brasil e depois vou vir para o Uruguai, que estou fazendo uma, uma viagem. Sim, sim. Tem que estacionar aí para essa imigração. Tem que fazer todo o procedimento? Sim. Mesmo só para ir e voltar? Sim. Tem até onde vai estar o Uruguaiana? A, a hora? Sim. Não, aqui em Barra do Equaraí. Só está na Barra? Sim, e vou ver. Me sí, sí. Sí. Sí, sí. No te vas. Ah, se tiver que fazer, eu não vou. Bom, ela, ela deixou eu ir até o Brasil é, para poder. Falei que eu ia comer alguma coisa, mas pelo menos eu abasteço. Que é a fronteira Brasil-Uruguai. Uma ponte de ferro aqui antiga. Eu acho que aqui do lado do Brasil não tem, tem que fazer nada. Você passa direto, você só para se quiser fazer mesmo. A, no caso, a entrada no Brasil, mas eu não vou fazer. O posto tá aqui, 5,35. Bom, até pensei em ser desobediente e, e ficar aqui, depois chegar amanhã e passar lá na, na fronteira. No, eles não iam ter o que fazer, na verdade, porque já tô com a entrada feita no Uruguai. Mas como ela falou que era para ir e voltar hoje, senão eu teria que fazer todo o procedimento para não arrumar confusão, só o fato de eu já ter abastecido aqui já tá ótimo para mim. Eu abasteci, troquei mais 200 reais, porque do lado de lá parece que os hotéis também são mais caros. E aí eu vou ficar na cidade do lado uruguaio, em Belo Nion. Do lado do Brasil, ó, não tem ninguém. Você passa, volta, a hora que você bem entender. Agora do lado do Uruguai tem o pessoal ali fiscalizando a ponte de ferro antiga. Eu tenho uma foto ali. Eu não, quer dizer, eu tirei uma foto do capacete na beira dessa, dessa ponte aqui. Eu vi um hotel aqui chamado Belo Nion. Olha, o rio tá, tá bem alto aqui também, viu? Olha aí, ó.
Eu acho que, que eles pensaram que eu ia parar. Eu vi até a mulher levantando a mão ali pra mim. Vamos lá que eu tô ao lado de um hotel aqui. Vamos ver quanto que vai sair. Hotel Belo Union. Vou perguntar aqui. Capaz eles aceitarem reais também. Vai cair não, né, moto? Tarde. Quanto tá a diária? Ele está uma habitação só só para mim. Para reais? Quanto tá em reais? Seria 1.300 pesos uruguaios. Cheguei aqui em Belo Union. Esse hotel aqui saiu por 130 reais. Bem simples, ó. Banheirinho simples aqui também. Aqui na janela para a porta do hotel. Olha aqui pessoal, deixei as coisas lá no hotel, vim correndo aqui para o Rio Uruguai para tentar pegar aí o finalzinho do dia. Do lado de lá, aqui atrás, é a Argentina. E a outra fronteira é Barra do Guaraí, então aqui é uma fronteira tríplice, Brasil, Uruguai e Argentina. Olha o cachorrinho aqui, ó, nadando. O rio tá muito cheio, podem ver que tem até poste aqui, ó, que a água já tá batendo no poste. E finalizo o vídeo de hoje por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já deixa um like, se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de olhar a descrição, que tem bastante informação aí que eu esqueço de falar no vídeo e amanhã seguirei aqui para o Uruguai, né, no sul do Uruguai. Pretendo já ficar mais próximo aí de Colônia do Sacramento e talvez vai rolar até um acampamento amanhã, hein? Olha aí, acompanha aí, ó, esse fim de dia aqui em Bela União, Uruguai. Beleza, pessoal? Valeu.